Hi friends, I am Sheila. Ajaria PSC Learning Platform is the subject of science. We will see the biology of the Adistana Viverangal. Biology of the Pidav. We will see biology of the Pidav. Biology of the Pidav is the Biology of the Pidav is the Pakshigale Kursula Padamana, Ornithology, Pakshigale Kursula Padanam, Ornithology, Malsete Kursula Padanam, Ichthyology, Frunate Kursula Padanam, Embryology, Study of Embryo, Embryology, Ivade Pidavum, Aristotinana, Po Aristotin Endindia Pidavana, Biology de Pidava, Aristotin. Actually, Kursula Parnam Ornithology, Ornithology de Pidava Aristotin, Malsetia Kursula Parnam Ichthyology, Frunate Kursula Parnam Embryology, Ivade Pidava Aristotinana, Biology and Daita and Dirikam, Botany and them Suology and Biology and Daita and Dirikam, Botany and them Suology and Suology de Pidava Aristotin Taniana, Suology de Pidava Aristotinana, Botany de Pidava Theo Fratus, Botany de Pidava Theo Fratus, Indian Botany de Pidava William Roxburg, Botany de Pidava Theo Fratus, Indian Botany de Pidava William Roxburg, and then Adunica Botany, Modern Botany, Adunica Botany de Pidava, Col Linnaeus, Vargi Garna Shastratin de Pidava, Col. Linear Sinana, Vargiana Shastra Madava, Taxonomy de Pidava, Call Linear Sinana, Indana Vargiana Shastra Manducha, Givicale Kandatugay, Avake Logam Angi Ericatakari deal, Pair in Algana, Sambradaya Mana, Vargiana Madava, Taxonomy, a taxonomy de Pidava, Call Linear Sinana, Biology de Pidava, Aristotin, Ornithology, Ichthyology, Embryology, Evade Pidava, Aristotin, Suology de Pidava, Aristotin, Botany de Pidava, Theophratus, Indian Botter de Pidava, William Roxburg, Aduniga Botter de Pidava, Call Linearson, Taxonomy Adava, Vargi Gana Shastrath and de Pidava, Call Linearson, Koshep, Koshete Kursula Padanam, Cytology, Koshete Kursula Padanam, Cytology, Cytology de Pidava, Robert Hook, Koshete Kursula Padanamana, Cytology, Cytology de Pidava, Robert Hook. Kosha Madia Mai Kandathe, Robert Hooker, Kosha Madia Mai Kandathe, Robert Hooker, and then Robert Hooker Kandathe, Kosha Tinia, Jeevan Ilarno, Nucleus Ilarno, Jeevanula Kosha Madia Mai Kandathe, Antemal Leon Hooker, Jeevanula Kosha Madia Mai Kandathe, Antemal Leon Hooker, Bacteria Adia Mai Nirish each other, Antemal Leon Hooker, Microscopy de Pidavum, Antemal Leon Hooker. Kosha Sitha the Mavish Kirisha, the MJ Sladen, Theodor Shun, Etanglasil Padikan Ladana, Kosha Sitha the Mavish Kirisha, MJ Sladen, Theodor Shun, MJ Sladen, Theodor Shun, Kandathia, Kosha Sitha the The Oral Parish Kirisu, Adana, Rudolf Vrisha, Kosha Sitha the Mavish Kirisha, MJ Sladen, Theodor Shun, Kosha Sitha the Parish Kirisha, Rudolf Vrisha. Sassi Sheridam, Koshangla, Nermida Manana, Kandathe, Yem Chase Ladanim, Jendu Sheridam, Koshangla, Nermida Manana, Kandathe, Theodor Shoneman, Sassi Sheridam, Koshangla, Nermida Manana, Kandathe, Yem Chase Ladanim, Jendu Sheridam, Koshangla, Nermida Manana, Kandathe, Theodor Shon, Apa Kosha Sitanda Mavish Kirich, Yem Chase Ladanim, Theodor Shoneim, Kosha Sitanda Parish Kirich, Rudolf Virsha. Sassi Sheridam, Koshingla, Nermida Man, the Kanda theatre, MJ Sladen, Jendu Sheridam, Koshingla, Nermida Man, the Kanda theatre, Theodor Shuan, Poduvaya, Hadanim, Darmo Mulla, Kosha Samu Hanglana, Kalagal Adava Tissues, Poduvaya, Hadanim, Darmo Mulla, Kosha Samu Hanglana, Kalagal Adava Tissues, Kalagale Kursula Padana Mana, Histology, Kalagale Kursula Padana Mana, Histology. 
കോശ മർമ്മം കണ്ടെത്തിയത് കോശമർമ്മം അഥവാ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കോശമർമ്മം അഥവാ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അപ്പോൾ ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി മത്സ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇക്തിയോളജി ഫ്രൂണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എംബ്രിയോളജി ഇവയുടെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ ബയോളജിയെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം സുവോളജി എന്നും ബോട്ടണി എന്നും സുവോളജിയുടെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് തിയോ ഫ്രാറ്റസ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവാണ് വില്യം റോക്സ്ബർഗ് ആധുനിക ബോട്ടയുടെ പിതാവ് കോൾലിനേഴ്സ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് കോൾലിനേഴ്സൻ ആണ് കോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് കോശമാദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ജീവനുള്ള കോശമാദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആൻറ്റമ ലിയോൺ ഹുക്ക് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് എം ജെ സ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷോനും കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത് റുഡോൾഫ് വിർഷ്വ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ സ്ലീഡനും ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷോനും പൊതുവായ ഹടനിയൻ ധർമ്മമുള്ള കോശ സമൂഹങ്ങളാണ് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോളജി കോശ മർമ്മം കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം ഏറ്റവും വലിയ കോശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം മൈക്കോ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലൂറോനിമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം അഥവാ പി പി എല്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്യൂറോനിമോണിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം മൈക്കോ പ്ലാസ്മ പ്ലൂറോനിമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം അഥവാ പി പി എല്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്ലൂറോനിമോണിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടം അഥവാ ഓവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് അണ്ടം അഥവാ ഓവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് ബീജകോശം അഥവാ സ്പേം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടം അഥവാ ഓവം ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് ബീജകോശം അഥവാ സ്പേം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം ശം മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശമാണ് നാടീകോശം മനുഷ്യരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശം ഏതാണ് മനുഷ്യരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരുണ രക്താണുക്കൾ ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശം അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്നാൽ ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള കോശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാടീകോശം ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ മനുഷ്യരത്തിൽ ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള കോശം നാടീകോശം നാടീകോശത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷമാണ് നാടീകോശത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ പ്ലൂറോനിമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്ലൂറോനിമോണിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയാണ് മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് അണ്ടം അഥവാ ഓവം ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് ബീജകോശം അഥവാ സ്പേം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശമാണ് നാടീകോശം മനുഷ്യരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശം അരുണ രക്താണുക്കൾ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള കോശം നാടീകോശം നാടീകോശത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം കോശ മസ്തിഷ്കം എന്ന അമരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
കോശത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ആണ് കോശ മസ്തിഷ്കം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് കോശത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നും കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കോശ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻറ്റോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം അഥവാ അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക കോശ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻറ്റോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം അഥവാ അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമാണ് എന്നാൽ കണ്ണുനീൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നി ലൈസോസൈ കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമും ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസൈമാണ് കോശ ലൈസോസോമിന് ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം കോശത്തിനുള്ളിലെ മറ്റു കോശങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശഘടകങ്ങളാണ് ലൈസോസോം കോശത്തിനുള്ളിലെ മറ്റു ഘടകങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശഘടകങ്ങളാണ് ലൈസോസോം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കോശത്തിലെ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കോശത്തിലെ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസുകളും കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോഗി കോംപ്ലക്സും പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കോശത്തിലെ എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ടി പി അതായത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് എ ടി പി തന്മാത്രകളായിട്ടാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് എ ടി പി തന്മാത്രകളായിട്ടാണ് ഈ എ ടി പിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മൂലകമാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സോറി എ ടി പിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മൂലകമാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസ് അപ്പൊ കോശ മസ്തിഷ്കം എന്ന അവരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് കോശത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കോശ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻറ്റോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം അഥവാ അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമാണ് കണ്ണുനീൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നി ലൈസോസൈമാണ് കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോഗി കോംപ്ലക്സും കോശത്തിലെ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിര വർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കോശത്തിലെ എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ടി പി എ ടി പി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് എ ടി പി തന്മാത്രമായിട്ടാണ് എ ടി പിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മൂലകമാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ പ്യൂറോനിമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ മൈക്കോപ്ലാസ്മ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്യൂറോനിമോണിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിലെ കോമാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ് മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് അണ്ടം അഥവാ ഓവം ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് ബീജ കോശം അഥവാ സ്പേം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശമാണ് നാഡീകോശം മനുഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശമാണ് അരുണരക്താണുക്കൾ ഏറ്റവും ആയുസുള്ള രക്തകോശ മരണരക്താണുക്കൾ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഏറ്റവും ആയുസുള്ള കോശം മനുഷ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ആയുസുള്ള കോശം നാഡീകോശം നാഡീകോശത്തിന്റെ ആയുസ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം കോശ മസ്തിഷ്കം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും കോശത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കോശ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻറ്റോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം അഥവാ അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമാണ് കണ്ണുനീൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നി ലൈസോസൈ മാറിപ്പോകല് കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമും കണ്ണുനീൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നി ലൈസോസൈമാണ് കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോഗി കോംപ്ലക്സും പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിര ഓർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ടി പി ആണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് എ ടി പി തന്മാത്രമായിട്ടാണ് എ ടി പിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മൂലകമാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും